మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ వ్యవహారంపై ఏపీ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐజీ వి రామకృష్ణతో పాటు సిఐడి ఈడీజీ ఎన్ సంజయ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం కంప్లైంట్స్ పైన ఆ సెవెన్ లొకేషన్స్ విజయవాడ గుంటూరు నర్సరావుపేట అనంతపూర్ ఏలూరు కాకినాడ అండ్ విశాఖపట్నం ఈ సెవెన్ లొకేషన్స్లో ఉండే అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ నుంచి సిఐడికి కంప్లైంట్ రిసీవ్ అయింది అయితే ఈ సెవెన్ ప్లేసెస్లో బ్రాంచ్ మేనేజర్ అనగా డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ లీగల్ ప్రాసెస్లో ఫోర్ మెన్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ అని బ్రాంచ్ అనుకుంటారు బట్ అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఫోర్ మెన్ ఫోర్ మెన్ ఆఫ్ చిట్స్ ఫోర్ మెన్ అంటే ఏమిటి మామూలు ఫ్యాక్టరీలో ఫోర్ మెన్ అనుకుంటాం ఇక్కడ ఫోర్ మెన్ అంటే సుప్రీంకోర్టు ఫోర్ మెన్ ఏమని పిలుస్తుంది అది కూడా నేను చదివి వినిపిస్తాను సో ఈ ఫోర్ మెన్ అనే డెఫినేషన్లో గల వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక నాలుగు చోట్ల అవైలబుల్ ఉన్నారు మూడు చోట్ల అవైలబుల్ కాలేదు సో ఆ నాలుగు చోట్ల వైజాగ్ విజయవాడ రాజమండ్రి అండ్ గుంటూరు ఈ నాలుగు చోట్ల మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా జరిగాయి మిగిలిన చోట్ల కూడా కోఆపరేట్ చేశారు కాకపోతే అక్కడ కూర్చునే వ్యక్తులు వివిధ కారణాల వల్ల లేకపోవడం అయితే ఈ నాలుగు చోట్ల మా యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా అభియోగం ఏమిటి అని అనే దాంట్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు సెక్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ జీరో నైన్ వన్ ట్వంటీ బి ఇట్లా సో ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఏ ఫోర్ ట్వంటీ అంటే చీటింగ్ ఫోర్ జీరో నైన్ అంటే క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ సో వన్ ట్వంటీ బి అంటే కుట్రగా చేయటము ఫోర్ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఏ అంటే ఫాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్ మేడం సో ఇదంతా గ్రూప్ యాక్షన్ కాబట్టి సెక్షన్ థర్టీ ఫోర్ ఐపీసీ అలాగే సెక్షన్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఏపీ డిపాజిటర్స్ యాక్ట్ సో ఈ ఫైనాన్షియల్ డిపాజిటర్స్ యాక్ట్లో ఫైవ్ ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని వివరం చెప్తాను అయితే ఇది కాకుండా సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ ఆఫ్ చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ఎయిటీ టూ ప్రకారం సో ఈ బేసిస్ మీద కంప్లైంట్స్ వారు ఇచ్చిన అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ నుంచి వచ్చిన కంప్లైంట్స్ ఆధారం ఈ కేసెస్ బుక్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ కంప్లైంట్ అంటూ ఏమొచ్చింది అంటే బేసికలీ అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ ఇస్ ది రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ ది హోల్ చిట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చిట్ ఫండ్స్ అంటే బేసికలీ మనుషులు గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి డబ్బులు వేసుకోవడం ఆ డబ్బుని ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్కరు దాన్ని తీసుకోవడం ఆ తీసుకునేవాడిని ప్రైజ్డ్ సబ్స్క్రైబర్ అంటాం లీగల్ టర్మ్స్లో అలాగే ఆ తీసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఉండిపోద్ది సపోజ్ ఒక యాభై నెలల చిట్ అంటే ముప్పై నాలుగు నెలల దగ్గర ఒకరు తీసుకున్నారనుకోండి వాడుకున్నారంటారు ఆ థర్టీ ఫోర్ తర్వాత రిమైనింగ్ సిక్స్టీన్ మంత్స్కి ఆయన కట్టాల్సిన సబ్స్క్రిప్షన్ ఏది ఉంటుంది దాన్ని ఫ్యూచర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అంటాం కదా ఆ ఫ్యూచర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనే అమౌంట్ని సహజంగా మామూలుగా ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఎక్కడైనా చిన్న చిట్ వేసుకున్నారనుకోండి అక్కడ ఏం చేస్తారు ఆ రిమైనింగ్ కూడా వాళ్ళు కడుతూ పోతారు ముందుకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని కంప్లైంట్ అంటే ఈ ముప్పై నాలుగు నెలలకి వాళ్ళకి ఎంత వస్తుందో ఆ డబ్బు మైనస్ ఇప్పుడు ఎంత కట్టాలి ఇంకా ఇంకా ఫ్యూచర్ ఎంత కట్టాలి ఆ డబ్బు ఆ డబ్బుని మైనస్ చేసుకొని ఆ డబ్బుని ఒక డిపాజిట్గా అంటే రిమైనింగ్ మంత్స్కి ఒక డిపాజిట్గా నీకు ఇస్తాం ఆ డిపాజిట్ డబ్బుని ఇంట్రెస్ట్ కూడా నీకు పే చేస్తాం అని అనగానే ఎనీ కస్టమర్ పూర్తిగా జ్ఞానం లేని కస్టమరు ఓ నాకు కావాల్సిన డబ్బుకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు కాబట్టి నేను ఒప్పుకుంటాను అని కట్టుకున్నారు వాళ్ళు సో సబ్స్క్రైబర్ ఇష్టమండి సబ్స్క్రైబర్ ఎలా ఒప్పుకుంటే అలా చేయొచ్చు మధ్యలో మీకేంటి అని క్వశ్చన్ రావచ్చు అయితే మధ్యలో మీకేంటి అన్నది పాయింట్ ఏంటంటే అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ ఈజ్ ద రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ సో చిట్ ఫండ్ అనేది రెగ్యులేషన్ చేసే సర్వాధికారాలు అతనికి ఉన్నాయి అలాగే ఈ యొక్క ప్రైజ్ మనీ ఈ ప్రైజ్ ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సబ్స్క్రైబర్స్లో కొందరు మొదటి రోజే జాయిన్ అవ్వరు మెజ్ సపోజ్ యాభై మంది జాయిన్ అవ్వాలి అందులో ఇరవై ముప్పై మంది జాయిన్ అవుతారు రిమైనింగ్ ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళు కాలక్రమేణా జాయిన్ అవుతారు 
వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వనంత వరకు కంపెనీ వాళ్ళ తరపున ఉన్నట్టు లైక్ ఆ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళది ఆ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ తాలూకా దాఖలాలు ఏవి అని మీరు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు రిజిస్ట్రార్ బీయింగ్ రెగ్యులేటర్ అడిగినప్పుడు వీరికి అది దొరకలేదు సో డ్యూటిఫుల్గా ఆ యొక్క పాత్ర ఆ యొక్క అమౌంట్స్ పే చేయడం అందులో డిపాజిట్ చేయడం ఆ తర్వాత ఆ డబ్బు అంతా అక్కడే ఉండడం అనేది సహజ సిద్ధంగా జరగాలి అలా కాకుండా డబ్బు అంతా కూడా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అన్ని చోట్ల నుంచి డబ్బు కూడా ఒక దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆ వెళ్ళిన చోటుకి ప్రస్తుత ఎగ్జామిన్ చేద్దాం అన్నప్పుడు అది వేరే చోటు ఇక్కడ కాదు కట్టుకున్న చోట ఇప్పుడు నేను చదివిన ప్లేస్లో అక్కడ ఉందా డబ్బు లేదు అక్కడ ఉన్నే అక్కడ ఉండే డబ్బు అక్కడ ఉన్న సబ్స్క్రైబర్కి ఒక బలము ఒక గ్యారంటీ కానీ ఆ డబ్బు అక్కడ ఉండట్లేదు డబ్బు అంతా వేరే చోటుకి వెళ్తుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఆ డబ్బుని ఒక అకౌంట్లో ఉంచడం అనేది ఒక పద్ధతి అసలు ఇంకా మంచి సిస్టమ్ వస్తే బాగుండేది భయం ఆన్లైన్ సిస్టమ్లు అన్నీ ఫాలో అయినట్టు ఇప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్లో కొంతమంది జీతాలు నేను జాయిన్ అయినప్పుడు చేతితో ఇచ్చేవారు ఈవెన్ రైల్వే కూడా రైల్ రైల్వే ట్రాక్ మీద నుంచో జీతాలు ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు తర్వాత ఆన్లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది చాలా చోట్ల జీతం ఇవ్వడంలో అవకతవకలు లేవు ఇప్పుడు చాలా అడ్వాంటేజ్ పొందాం ఎంప్లాయీస్గా అందరం కూడా కానీ ఈరోజు ఇంత మోడర్న్ డేస్లో కూడా ఒక చిట్ సబ్స్క్రైబర్కి మాత్రం తన డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తుందో తనకు తెలియదు తన డబ్బు తను అడిగినప్పుడు తనకు దొరకదు తన డబ్బు డిఫాల్ట్ అయినందుకు తాను ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు అడుగుతూ ఉంటాడు తనకు వచ్చే రిప్లై ఏంటంటే నీకు డిపాజిట్గా తర్వాత ఇస్తాం నీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తాం అని తీసుకోవడం ఇటువంటి జవాబుదారీ తను లేని వాతావరణం కనపడింది ఆ కారణంగా రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ సిట్స్ నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది అని మేము మా ఎగ్జామినేషన్లో తేలింది దానివల్ల మేము ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంకా ఫర్దర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వారి పరిధిలో ఉన్నది అదేంటంటే ఆ డబ్బుని తీసుకెళ్ళి ఒక రిస్కీ ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ ఇంకో దాని కానీ ఇంకో దాంట్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అటువంటి హక్కు కూడా యాక్చువల్గా ఉండదు ప్రైస్ చిట్స్లో ఇలాంటి చిట్ అనే దీంట్లో సో ఒకసారి నేను మీ నోటీస్ కోసం ఐ విల్ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ అండ్ ద అక్యూజ్డ్ హూ హ్యావ్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ద కోర్ట్స్ ఇప్పుడు గుంటూ సారీ విజయవాడ సో సేమ్ సెక్షన్స్ అన్నీ సేమ్ సో గుంటూ విజయవాడలో విఎస్ పివి కృష్ణ విఎస్ ఎస్వి కృష్ణారావు ఎస్టెంట్ సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫోమన్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఇస్ ఆఫ్ ద సీతమ్మ పేట బ్రాంచ్ కె రామకృష్ణ అండ్ హీ హెస్ బీన్ రిమాండెడ్ టు జ్యుడిషియల్ కస్టడీ ఫర్ ఫోర్టీన్ డేస్ ద మెస్ మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ జడ్జ్ ఇన్ హిస్ స్టేట్మెంట్ సెడ్ దర్ ఇస్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏస్ ఏ ఎవిడెన్స్ that uh, the sections of law have been applied uh, they attract the action tarata rajmandri s ravi shankar is been remanded to uh, two days judicial custody but because it is a magistrate the further production should be done at the uh, district judge sessions judge mundu uh, accused ni pravesh pedtar ee two days petlek ber kabatti so akkad findings findings of sir Yeah, coming to the third location, Mandaru Srinivasarao, Vijayawada. There is also 12 days remand in the Labbi Peta branch. So, 12 days remand in the Labbi Peta branch. Then, uh, Guntur Arundel Peta branch, G. Sivaramakrishna. Here, uh, there is no place here. There is no place here. Now, here, there is no place here. వాదన వాదోపవాదాలు కూడా మేము స్టడీ చేసాం బేసికలీ ఏంటంటే 
అని నేను ఒక యాక్షన్ని కమెంట్ చేయకూడదు పబ్లిక్లో బట్ జరిగిన మిగతా మూడు చోట్ల జరిగిన రిమాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వగలను